നിർഭയ കേസിലെ പ്രതികളെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മുൻപ് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമായവരുടെ അന്ത്യാഭിലാഷങ്ങൾ വീണ്ടും വാർത്തയാവുകയാണ് തൂക്കിലേറ്റാൻ സമയമാകുമ്പോൾ അന്ത്യാഭിലാഷം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജയിലുകളിലെ കീഴ്വഴക്കമാണ് എന്നാൽ നിർഭയ കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് അന്ത്യാഭിലാഷം ഒന്നുമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നിരുന്നു അവസാനാഗ്രഹം എന്താണെന്നോ വിൽപത്രം എഴുതുകയോ പ്രതികൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തിഹാർ ജയിലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു പുലർച്ചെ മൂന്ന് മുപ്പതിന് പ്രതികളെ വിളിച്ചു പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു കഴുമരത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുൻപുള്ള അവസാനത്തെ ഭക്ഷണമായിരുന്നു അത് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഉണർന്നിരുന്ന അവരോട് കുളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ആരും കുളിച്ചില്ല പ്രതികളിൽ മുകേഷ് സിംഗ് മാത്രം കഴുമരത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുൻപ് ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അഫ്സൽ ഗുരു ധൻജയ് ചാറ്റർജി യാക്കൂബ് മേമൻ അജ്മൽ കസബ് എന്നിവരുടെ അന്ത്യാഭിലാഷങ്ങൾ വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ പാർലമെന്റ് ആക്രമണ കേസിൽ ഗൂഢാലോചനയിൽ ഭാഗമായി എന്ന കുറ്റത്തിനാണ് അഫ്സൽ ഗുരു ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അവസാനമായി ഒരു കപ്പ് ചായയാണ് അഫ്സൽ ഗുരു ആവശ്യപ്പെട്ടത് പിന്നീട് വീണ്ടും ചായ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ചായ വിതരണക്കാരൻ പോയതുകൊണ്ട് അത് സാധിപ്പിക്കാനായില്ല പിന്നീട് തിഹാർ ജയിലിൽ അഫ്സൽ ഗുരു തൂക്കിലേറ്റപ്പെടുകയായിരുന്നു സഹോദരൻ ടൈഗർ മേമന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ മുംബൈയിൽ സ്ഫോടന പരമ്പര നടത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് യാക്കോബ് മേമന്റെ കുറ്റം തന്റെ മകളെ കാണണം എന്നായിരുന്നു അന്ത്യാഭിലാഷം എന്നാൽ നേരിൽ കാണാൻ നാഗ്പൂർ ജയിൽ അധികൃതർ അനുവാദം നൽകിയില്ല ഫോണിൽ സംസാരിക്കാനായിരുന്നു അനുവാദം നൽകിയത് തുടർന്ന് യാക്കൂബ് മേമനെ തൂക്കിലേറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണ കേസിലെ പ്രതിയായിരുന്നു അജ്മൽ കസബ് വിചാരണ കോടതി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച അജ്മൽ കസബിന് അന്ത്യാഭിലാഷങ്ങൾ ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ തൂക്കിലേറ്റുന്ന തീയതി അടുത്തപ്പോൾ കസബിന് പ്രാണഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു മാനസിക സംഘർഷം അനുഭവിച്ചാണ് യാർവാട് ജയിലിൽ അജ്മൽ കസബ് തൂക്കിലേറിയത് കൊൽക്കത്തയിലെ പതിനാലുകാരിയായ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി ഹേതൽ പരീഖിനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന കുറ്റത്തിനാണ് ധനഞ്ജയ് ചാറ്റർജിക്ക് വധശിക്ഷ കിട്ടിയത് ദൃക്സാക്ഷികൾ ആരുമില്ലാതിരുന്ന കുറ്റം പോലീസ് സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോടതിക്ക് മുന്നിൽ തെളിയിച്ചത് എന്നാൽ തൂക്കിലേറ്റപ്പെടുന്ന ദിവസം വരെ ചാറ്റർജി താൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ധനഞ്ജയ് ചാറ്റർജി തൂക്കിലേറ്റപ്പെടും മുൻപ് ഒരു അന്ത്യാഭിലാഷം അറിയിച്ചു അത് ജയിൽ ഡോക്ടറായ ബസുദേവ് മുഖർജിയുടെ കാൽപാദങ്ങൾ തൊട്ടുവണങ്ങണം എന്നതായിരുന്നു തൂക്കിലേറ്റാൻ കൊണ്ടുപോകും മുൻപ് ഭക്തിഗാനങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് വെച്ച് കേൾപ്പിക്കണം എന്നും അയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ആ രണ്ടാഗ്രഹങ്ങളും അലിപൂർ ജയിൽ അധികൃതർ ധനജയ് ചാറ്റർജിയെ തൂക്കിലേറ്റും മുൻപ് സാധിച്ചു നൽകി അതേസമയം നിർഭയ കേസിലെ നാലു പ്രതികളുടെയും വധശിക്ഷ തിഹാർ ജയിലിൽ രാവിലെ അഞ്ചു മുമ്പത്തിന് നടപ്പാക്കി അക്ഷയ് കുമാർ സിംഗ് പവൻ ഗുപ്ത വിനയ് ശർമ്മ മുകേഷ് സിംഗ് എന്നിവരുടെ വധശിക്ഷയാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ നടപ്പാക്കിയത് ശിക്ഷ ഉറപ്പായതോടെ പ്രതികൾ നാലുപേരും രാത്രി ഉറങ്ങിയില്ലെന്ന് ജയിൽ അധികൃതർ പറഞ്ഞു അന്ത്യാഭിലാഷം അറിയിക്കാൻ ചട്ടപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും നാലുപേരും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല സമ്മർദ്ദത്തിലായ നാലുപേരും ചായ കുടിക്കാനോ കുളിക്കാനോ പോലും തയ്യാറായില്ല ഒരുമിച്ചാണ് നാലുപേരുടെയും ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത് ഇതാദ്യമായാണ് നാലുപേരെ ഒന്നിച്ച് തൂക്കിലേറ്റുന്നത് രാവിലെ നാല് നാൽപ്പത്തിയാറിന് തന്നെ പ്രതികളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന പൂർത്തിയായി അഞ്ച് ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് മരണ വാറന്റ് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു അഞ്ച് മുപ്പതിന് തന്നെ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കി വലിയ ആൾക്കൂട്ടമാണ് ശിക്ഷാ സമയത്ത് തിഹാർ ജയിലിന് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയതോടെ വലിയ ആഹ്ലാദ പ്രകടനമാണ് ജയിലിനു മുന്നിൽ നടന്നത് വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതികളുടെ അവസാന ഹർജിയും പുലർച്ചെ മൂന്ന് മുപ്പതിന് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയതോടെയാണ് വിധി നടപ്പാക്കിയത് വധശിക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് കുടുംബത്തെ കാണണമെന്ന ആവശ്യവും കോടതി തള്ളിയിരുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആയ മലയാളം ഡോട്ട് സമയം ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത